Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Желаю здоров'я, уважаємі українці. Имеем новый пакет оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки объемом 725 миллионов долларов. Это очень нужные вещи. Боеприпасы для хаймерсов и артиллерии, противотанковое оружие, противорадарные ракеты. Я благодарен президенту Байдену, обеим партиям Конгресса и всему народу США за этот сильный пакет. Мы делаем все, чтобы снизить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор по украинской земле. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их составы и штабы. Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И потому, как идет российская могилизация, можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не заставят Кремль о чем-то задуматься. Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа, защита санкциями, защита помощи Украины, только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор. В эти и минувшие сутки разные регионы нашего государства подвергались российским атакам. В частности, ракетами и иранскими дронами. Часть ракет и дронов сбита. Но, к сожалению, не все. К сожалению, есть разрушения и жертвы. Донбасс, Запорожье, Николаевщина, Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Днепропетровщина и некоторые другие области нашей страны. Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций русской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на 100%. Хочу сегодня снова поблагодарить всех наших людей, которые оперативно ликвидируют последствия российских террористических ударов. Наших энергетиков, работников ГСЧС, коммунальных служб и местных властей, строителей, работников национальной полиции, чиновников, координирующих процесс восстановления. Хотя в некоторых наших городах и районах энергетики вынуждены по графику ограничивать поставки электричества для сохранения стабильности системы, мы делаем и сделаем все, чтобы восстановить технические возможности для поставок. Также в освобожденных районах Харьковщины, Херсонщины, Донецкой области, в Лимане, Святогорске работаем над возвращением порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно. Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ. Только за вчера подключено к газоснабжению более 3000 домов в Изюмском, Купенском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Продолжаются работы и по другим направлениям. Спасибо каждому и каждой, кто возвращает украинцам нормальную жизнь. Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив. Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением. Ну, а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну. Я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. Украина обовязково поверне усе свои. Украина обязательно вернет все свое. Вечная слава всем воюющим за наше государство. Вечное уважение каждому и каждой, кто помогает нам преодолевать российский террор. Вечная благодарность всем, кто работает на нашу победу. Слава Украине! Слава Украине!